Halo semuanya Di video kali ini Koko akan lanjutin lagi Pembahasan 5 soal per hari materi UTBK SBMPTN Dan sama seperti video sebelumnya Di video kali ini dan beberapa video ke depan Koko akan fokuskan ke materi integral Jadi bagi kalian semua yang mungkin ngerasa kok integral itu susah banget Atau kalian ngerasa udah belajar tapi masih bingung Nah kalian berada di video yang tepat karena Koko yakin banget kalau kalian bisa mengerti setiap 5 soal yang Koko bahas di video Koko Di akhir seri pembahasan materi integral, kalian pasti udah pada jago untuk masalah integral Nah Koko langsung aja bahas soal yang pertama Soal pertama ini udah Koko tampilkan di video sebelumnya Dan jangan lupa nanti di akhir video akan ada satu soal yang Koko tampilkan Supaya kalian bisa coba kerjakan terlebih dahulu Dan kalian bisa cocokin jawabannya benar atau salah di video selanjutnya Soal yang pertama Kita diminta untuk menghitung integral dari min 3 sampai 3 Dari fungsi mutlak atau fungsi modulus Integralnya nggak susah Tapi yang sedikit tricky dari soal ini adalah Apa peran modulus di sini? Peran dari modulus adalah dia akan membuat setiap nilai dari fungsi ini memiliki nilai positif. Artinya kalau kita gambar kurvanya, kurvanya akan selalu berada di atas sumbu X. Karena nilainya pasti selalu positif. Artinya dia ada di atas sumbu X. Artinya kita harus cari tahu bagian dari kurva ini yang tadinya berada di bawah sumbu X itu siapa? Bagian yang tadinya ada di bawah sumbu X itu akan bernilai negatif kalau kita integralkan. Karena integral itu basically menghitung area. Kalau di atas sumbu X, areanya pasti positif. Kalau di bawah sumbu X, areanya pasti negatif. Nah, area yang negatif ini kita tidak inginkan. Kita ingin dia menjadi positif. Jadi Koko harus tahu dulu yang tadinya di bawah sumbu X itu siapa. Nah, supaya penjelasannya makin jelas, Koko akan bantu dengan sketsa kurva. Jadi bentuk ini pasti suatu parabola terbuka ke atas. Kalian udah tahu ya, koefisien dari X kuadratnya positif. Jadi parabolanya pasti tersenyum. Nah, karena dia terbuka ke atas, Koko akan cari dulu titik potong dengan sumbu X-nya. Jadi dia memotong sumbu X di mana. Atau kita cari pembuat nolnya. Untuk cari pembuat nol, tinggal dibikin sama dengan nol aja persamaannya. Kalau Koko tulis di sini, Koko akan punya X kuadrat min 2X min 3 sama dengan nol. Ini bisa difaktorkan X min 3, X plus 1 sama dengan nol. Berarti X-nya 3 dan X-nya min 1. Kalau kita gambar kurvanya, ini Koko hanya kira-kira aja ya, skalanya mungkin nggak tepat. Kira-kira aja, ini sumbu Y, ini sumbu X. Kalau kita gambar kurvanya, kira-kira akan seperti ini. Dia memotong sumbu X di min 1 dan 3. Inilah min 1 misalnya, inilah 3. Nah, dari batas integral, kita ingin menghitung area dari min 3 sampai 3. Min 3, anggap aja ada di sini, sampai 3. Artinya, min 3 sampai min 1 itu tidak ada masalah. Karena dia sudah bernilai positif, karena di atas sumbu X. Tapi min 1 sampai 3, dia di bawah sumbu X. Ini yang nantinya akan jadi masalah. Karena kalau kalian hitung integral dari min 1 sampai 3 dari fungsi ini, hasilnya pasti negatif. Dan itu harus dipositifkan. Karena kurvanya tidak ada yang di bawah ini. Harusnya dia gini. Karena kita mutlakin. Mutlak itu kan artinya pasti positif. Artinya yang tadinya negatif, kita ubah menjadi positif. Nah, jadi waktu kalian kerjakan soal integral yang ada modulus, langkahnya adalah cari pembuat nol, kemudian pisahkan batasnya berdasarkan pembuat nol. Tidak perlu gambar sebenarnya. Gambar ini supaya lebih jelas saja. 
Jadi anggap kokoh nggak ada gambarnya ya Pengerjaannya kurang lebih nanti akan jadi seperti ini Min 3 sampai min 1 Kita pisahkan berdasarkan pembuat 0 Jadi min 3 sampai min 1 Dari fungsi itu X kuadrat min 2X min 3 DX Setelah itu kita lanjutin Min 1 sampai batas atas yaitu 3 Karena kebetulan dia punya pembuat 0 kan juga sampai ke angka 3 Jadi min 3 sampai min 1 1 sampai 3 Jadi ini ditambah dengan integral Min 1 sampai 3 Dari X kuadrat Min 2X Min 3 DX Nah bagian integral yang kedua Yang koko tulis di sana Ini pasti bernilai negatif jadi ini koko jamin bernilai negatif kalau dihitung Karena kita menghitung area di bawah sumbu X Artinya bentuk ini nanti kita harus positifkan Jadi kita tambahin modulus di sini Jadi nggak boleh ada yang negatif Karena fungsinya fungsi modulus Artinya dia semuanya di atas sumbu X Tapi nanti kita lihat ya Modulusnya koko akan kerjakan terakhir Kita akan lihat dulu bener nggak sih dia negatif atau jangan-jangan koko bohongin kalian Nah kita tinggal integralkan Integral yang pertama X pangkat 2 Pangkat tambah 1 Jadinya 3 Dibagi pangkat tambah 1 2X pangkat tambah 1 Dibagi pangkat tambah 1 Ini boleh dicoret 2 nya Kemudian min 3 Kalau diintegralkan min 3X Batasnya, jangan lupa ya, kita punya batas dari min 3 sampai min 1 Tambah, yang kedua ada modulus Integralkan seperti biasa, basically sama seperti ini X pangkat 3 per 3 Min 2 X kuadrat per 2 Min 3 X Batasnya jangan lupa, yaitu min 1 sampai 3 Nanti kita akan hitung, kemudian baru dimoduluskan terakhir Nah, cara hitung integral yang ada batas gimana? Masukin batas atas Kemudian dikurang, masukin batas bawah Jadi Koko langsung aja ya, masukin batas atas Kalau Koko masukin batas atasnya, Koko akan dapat Min sepertiga, kita langsung ya Min sepertiga Kemudian Min 1 Min 1 kuadrat kan 1 1 kali minus ya min 1 Kemudian plus 3 Ini batas atasnya selesai Kemudian dikurang batas bawah Masukin min 3 Min 3 kali min 3 9 kali min 3 Min 27 Min 27 bagi 3 Yaitu min 9 Kemudian kurang lagi dengan Min 3 kuadrat 9 kali minus Jadi min 9 Tambah 9 Batas atas selesai eh, Batas bawah selesai Tambah yang kedua ada mutlaknya Caranya sama Masukin 3 ke sana Koko langsung juga 3 kali 3 9 kali 3 27 27 bagi 3 itu 9 Dikurang ini duanya boleh dicoret Kemudian 3 kuadrat itu 9 Kurang 9 Kurang batas bawah Batas bawahnya min 1 Berarti min 1 per 3 Min 1 Tambah 3 Tutup kurung Ada mutlaknya Kita hitung bagian yang pertama Min 9 plus 9 udah tentu habis Kemudian sisanya adalah 9 Tambah 2 9 tambah 2 11 Kurang 1 per 3 Kita akan dapat 32 per 3 Itu bagian yang pertama 32 per 3 Tambah mutlak Bagian yang kedua Kalau kalian lihat bagian yang kedua 9 min 9 habis Kemudian min 9 Min 9 Koko tulis saja ya Min 9 tambah sepertiga Min 2 
Min 9, min 2, min 11, tambah sepertiga. Kita akan dapat minus 32 per 3, seperti yang tadi Koko bilang. Nah, ini nggak boleh lupa dimutlakin. Jadi jawaban kita adalah 32 per 3 tambah 32 per 3. Hasilnya adalah 64 per 3. Dengan kata lain, jawaban yang tepat itu ada di opsi yang D. 64 per 3. Kalau kalian tidak menghiraukan mutlaknya, jadi kalian langsung hajar min 3 sampai 3 dari fungsi ini, hasilnya pasti 0. Dan itu tidak tepat. Jadi hati-hati kalau dia ada mutlaknya. Oke ya, kok lanjut ke soal yang kedua. Integral dari X pangkat 4 min 1 per X pangkat 3 plus X kuadrat DX. Kita akan integralkan bentuk ini. Setiap kali kalian dihadapkan dengan bentuk pecahan, ini bentuk pecahan, pikirkan dulu bisa disederhanakan atau enggak. Jangan langsung dikuadratin. Karena kalau kita kuadratin nanti jadinya makin repot. Jadi yang koko akan pikirkan bentuk ini bisa disederhanakan atau enggak. Dan penyederhanaan kalau bentuknya polinomial ya udah pasti pemfaktoran. Jadi bisa difaktorin atau enggak. Bentuk pembilang itu bisa difaktorkan dengan menggunakan a kuadrat min b kuadrat. Jadi koko boleh tulis x kuadrat kuadrat dikurang 1 kuadrat. Ini pembilang. Tentu saja bisa difaktorkan pakai formula A plus B, A min B. Jadilah X kuadrat tambah 1, X kuadrat min 1. Itu pembilang. Sedangkan penyebut bisa kita keluarkan atau kita faktorkan X-nya. Jadi untuk penyebut, faktorkan X-nya. Nanti jadinya X, X kuadrat tambah 1. Kalau koko tulis, integral... X kuadrat tambah 1 X kuadrat min 1 Bagi X X kuadrat tambah 1 Jangan lupa di sini ada kurung gede Kuadrat baru DX Nah ternyata ada bentuk yang bisa kita coret Yaitu X kuadrat tambah 1 nya Jadi ini lenyapkan aja X kuadrat plus 1 X kuadrat plus 1 dia bisa hilang sehingga bentuk koko berubah menjadi X kuadrat min 1 dibagi dengan X. Jangan lupa ada kuadratnya di sini. DX. Kemudian dari bentuk ini, kita bisa pisahkan pecahannya. Koko boleh tulis kayak gini dong. X kuadrat per X min 1 per X. X kuadrat per X itu adalah X. 1 per X itu adalah X pangkat min 1. Jadi minus X pangkat min 1 kuadrat DX. Setelah itu kita baru kuadratin. Setelah kita kuadratin baru diintegralkan. Jadi kuadratnya terakhir bukan awal-awal langsung dikuadratin. Jadi kalau pokok lanjut kita kuadratin biasa X kuadrat. Min 2 kali X kali X min 1 Tambah X min 2 DX Kalau disederhanain X kuadrat min 2 plus X pangkat min 2 DX Barulah kita integralkan Ini udah gampang integralnya Pangkat tambah 1 Dibagi pangkat tambah 1 Min 2 jadinya min 2x, tambahin aja x-nya. Ini juga sama, pangkat tambah 1, min 2 tambah 1 kan min 1. Dibagi pangkat tambah 1 plus c, jangan lupa. Kalau kita susun, kita akan dapat sepertiga x pangkat 3. Kemudian yang kedua adalah bentuk pecahan dulu, berarti min x pangkat min 1, atau min seper x, Terakhir, min 2X tambah C. Jadi kalau kita lihat tandanya, plus, min, min. Pilihan yang tepat itu ada di opsi yang B. 
sepertiga x pangkat 3 min seper x min 2x plus c. Jadi jawabannya yang B. Kita udah selesai dua soal, kau akan lanjutkan ke soal yang ketiga. Integral dari 3x tambah 9 akar x kuadrat tambah 6x. Ingat-ingat bentuk seperti ini. Kalau ada bentuk seperti ini, kita harus selesaikan dengan menggunakan substitusi. Dan yang kita substitusikan itu adalah bentuk yang ribet. Koko selalu bilang seperti itu. Bentuk yang lebih ribet atau bentuk yang ada pangkatnya itu yang kita substitusikan. Jadi dari dua bentuk ini udah kelihatan bentuk yang ribet yang ini. Inilah yang kita akan substitusikan. Jadi koko tinggal tulis misal u sama dengan x kuadrat tambah 6x. Ingat-ingat kalau kita pakai cara substitusi, substitusinya selalu diturunkan. Jadi turunin dulu. du dx sama dengan x kuadrat kalau diturunin jadinya 2x. 6x kalau diturunin jadinya plus 6. Ini koko kurang dx ya di soalnya. Ini koko tambahin dulu. Ini harusnya ada dx. Nah, kayak gitu. Nah, dari bentuk ini, kita sekarang akan substitusikan. dx-nya boleh diganti pakai apa? Kita bisa lihat dari sini. dx itu adalah du dibagi 2x tambah 6. Jadi dx-nya bisa diganti. Setiap integral pasti ada dx-nya ya. Jadi tadi koko lupa tulis dx-nya. dx-nya kita udah tahu penggantinya apa. x kuadrat plus 6x kita udah tahu jadi apa. 3x plus 9 diamin dulu aja. Karena nanti ini bisa tercoret dengan 2x plus 6. Kalian bisa lihat ini memiliki faktor yang sama. Jadi 3x plus 9 diamin dulu aja. Terakhir jangan lupa ganti batasnya. Ini yang paling sering terlewat. Jadi kalian substitusikan kalau x-nya 0 ke sini, u-nya berapa? x sama dengan 0, u-nya adalah 0 kuadrat tambah 6 kali 0, yaitu 0. Kemudian kalau x-nya 2, u-nya adalah 2 kuadrat tambah 6 kali 2. 4 tambah 12, yaitu 16. Sekarang bentuk integralnya sudah bisa berubah menjadi ini. Batas bawahnya 0, batas atasnya 16. 3x plus 9 diamkan saja. Kemudian x kuadrat plus 6x itu adalah akar u. Kemudian dx itu adalah du per 2x plus 6 Nah, kalian bisa lihat di sini Ini dan itu memiliki faktor yang sama Yaitu x tambah 3 Bisa dilihat ya, ada faktor x tambah 3 di sana Kalau koko tulis di sini supaya lebih jelas 3x tambah 9 ini adalah 3 kali x tambah 3 Sedangkan 2x plus 6 ini adalah 2 kali x tambah 3. Artinya x tambah 3-nya bisa tercoret. Ini bisa habis, ini bisa habis. Dengan demikian bentuk integral kita sekarang berubah menjadi integral 0 sampai 16, 3 u pangkat setengah, akar u itu u pangkat setengah, per 2 du. Udah tinggal diintegralin biasa. 3 per 2 nya angka, diamin aja. U pangkat setengah, pangkat tambah 1. Setengah tambah 1, 3 per 2. Dibagi pangkat tambah 1. Dibagi 3 per 2. Nggak usah tulis plus C di sini, karena kita punya batas. Batas bawah 0, batas atas 16. 3 per 2 dibagi 3 per 2. Ini bisa tercoret. Jadi ini langsung dilenyapkan aja. 3 per 2 sama 3 per 2 habis. 
sisanya tinggal u pangkat 3 per 2 u pangkat 3 per 2 itu sama aja dengan u akar u batas atas 16 batas bawah 0 substitusikan batas atas dikurang substitusikan batas bawah Waktu koko substitusikan batas atas, kita akan dapat 16 akar 16. Waktu disubstitusikan batas bawah, kita dapat 0 akar 0. Akar 16 ya udah pasti 4. 4 kali 16 ya tidak lain dan tidak bukan 64. Dengan demikian jawabannya yang E. Kita udah kerjain 3 soal. Masih ada dua soal yang harus Koko bahas di video kali ini Jadi kita lanjut lagi Soal keempat Integral dari bentuk bla 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 1 sampai 36 dx Sama seperti soal sebelumnya Kalian bisa lihat di sini Kita punya dua bentuk Kok tapi ini pecahan kok Yang tadi kan bukan pecahan Caranya sama juga ya Jawabannya adalah iya, caranya sama juga. Jadi setiap kalian ketemu dua bentuk seperti ini, biasanya yang pertama nggak ada pangkat, yang kedua ada pangkat biasanya. Jadi bentuknya bla bla bla, yang kedua bla 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 ada pangkat. Tipikalnya seperti itu. Nah, kita harus selesaikan dengan menggunakan cara substitusi. Yang disubstitusi yang mana? Udah tahu dong yang mana harus disubstitusi? Yang bentuknya lebih ribet Yang lebih ribet pasti yang ada pangkat Udah pasti, nggak usah dipikirin lagi Jadi yang kita harus substitusikan di sini adalah Bentuk 3 plus akar X Sama seperti yang atas Misal U sama dengan 3 plus akar X Akar X ini adalah X pangkat setengah ya yang kita substitusikan harus diturunkan Jangan lupa Harus diturunkan Turunan 3, 0 Turunan X pangkat setengah Turunan ya, bukan integral Pangkat kali ke depan Pangkat kurang 1 Itulah turunan dari X pangkat setengah Setelah itu gimana? Setelah itu cari DX-nya apa? Kalau Koko lihat dari sini Koko boleh tulis kayak gini dulu 1 per 2 akar X X pangkat min setengah itu kan 1 per X pangkat setengah X pangkat setengah adalah akar X Dari sini kita bisa lihat bahwa DX itu adalah 2 akar X DU Jadi pengganti untuk DX oke okay. Bentuk yang ribet penggantinya oke okay. X di sini diamin aja, nanti akan tercoret dengan dia. Terakhir batas jangan lupa. Saat X sama dengan 1, U-nya adalah 3 tambah akar 1, yaitu 4. Saat X-nya 36, U-nya adalah 3 ditambah akar 36, yaitu 9. Kita cari nilai U yang memenuhi Setelah dapat semua, langkah berikutnya tinggal dikerjain aja Batas bawahnya menjadi 4, batas atasnya 9 3 per akar X diamkan saja Dikali U pangkat 3 per 2 DX nya adalah 2 akar X DX Kalian bisa lihat akar X-nya bisa dihempaskan Dan bentuk integralnya sekarang berubah menjadi 3 kali 2 yaitu 6 Seper U pangkat 3 per 2 naikin ke atas Jadinya U pangkat min 3 per 2 DU Koko ada salah tulis di sini Ini bukan DX ya tapi DU Jadi kita hapus kita ganti dengan DU Nah setelah bentuknya kayak gini gimana? Ya udah selesai Integralkan seperti biasa Pangkat tambah 1 Min 3 per 2 tambah 1 Min setengah Dibagi Pangkat tambah 1 
nggak usah tulis plus C karena kita punya batas 4 sampai 9 Nah Koko akan sederhanakan dulu supaya hitungannya lebih mudah 6 bagi min setengah min 12 ya Min 12 U pangkat min setengah U pangkat min setengah itu seper akar U Jadilah 12 per akar U Batas atasnya 9, batas bawahnya 4, tinggal disubstitusikan. 12 dibagi akar 9, batas atas selesai, kurang batas bawah. Akar 9 kan 3, 12 bagi 3, ya kalian udah tahu lah ya, 12 bagi 3 pasti 4. Akar 4 itu 2, 12 bagi 2 yaitu 6. Dengan kata lain kita akan dapat jawabannya min 2 Jawabannya nggak ada, berarti ada ketidaktelitian di sini Kita cek sedikit Oh ini ada minus ya Jadi harusnya ini min 12, bukan plus 12 Harusnya minus Waktu kita substitusi batas ini harusnya ada minus Ini harusnya ada minus Ini min, ini plus, hasilnya plus 2 jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B Jadi hati-hati waktu kalian kerjain soal ya Jangan sampai nggak teliti Dan kalaupun sudah terlanjur tidak teliti Saran Koko adalah tetap tenang aja Jadi jangan panik Dan Koko yakin kalau persiapan kalian udah mateng Dan kalian udah benar-benar yakin kalau kalian bisa Kalau kalian nanti at the end ada sesuatu yang nggak teliti Kalian nggak akan panik karena kalian yakin konsepnya benar Tinggal teliti hitungan kalian aja Oke kita lanjutin ke satu soal terakhir yaitu nomor 10 Dan nanti seperti biasa ada satu soal di bawah sana Nomor 11 yang kalian bisa coba kerjakan terlebih dahulu Nomor 10 Integral dari 0 sampai 3 Dari 3x dibagi akar x tambah 1 masih sama seperti soal sebelumnya Kita punya dua bentuk Satu bentuknya polos, tidak ada pangkat apapun Satu bentuknya ada pangkat setengah Caranya gimana? Koko rasa udah pada inget dong dari soal-soal sebelumnya Kita harus substitusikan Kok yang disubstitusi yang mana? Udah pasti yang lebih ribet Kok yang lebih ribet yang mana kok? Ya udah pasti yang ini Karena ada akarnya Akar itu kan pangkat setengah Jadi ini lebih ribet Jadi kita akan substitusikan Misal U sama dengan X tambah 1 Stepnya selalu sama Turunkan dulu Apa yang kita substitusikan DU DX nya turunan dari X1 Turunan 1 0 kita bisa dapat dx sama dengan du. Ini selesai. Ini selesai. Bentuk yang lebih ribet. 3x di sini nggak bisa didiemin aja. Kok kenapa nggak bisa didiemin? Tadi dua soal yang atas kan kita diemin aja. Karena nanti tercoret. Nah untuk bentuk yang ini kita nggak bisa diemin. Kenapa nggak bisa diemin? Alasannya sederhana. Karena nggak akan tercoret. Nanti kita akan lihat ya. Kenapa nggak tercoret. Jadi... Asumsinya koko diemin dulu sama seperti yang sebelumnya Kemudian jangan lupa batasnya Kalau X nya 0 U nya 0 tambah 1 yaitu 1 Kalau X nya 3 U nya yaitu 3 tambah 1 4 Sekarang kita akan coba langsung kerjain Batas bawah 1, batas atas 4, ini tadi kata Koko diemin aja seperti sebelumnya. Ini akar U, kemudian DX adalah DU. Nah kalau kita diamkan X-nya, X ini nggak akan hilang. Kalau X ini nggak hilang, kita nggak bisa integralkan. Karena kita integralkan terhadap variabel U. Kok tapi tadi dari soal sebelumnya X-nya bisa tercoret. Memang dari soal sebelumnya bisa tercoret karena memang ada pencoretnya di sini. Tapi di sini kan nggak ada. Jadi kalau dia nggak bisa tercoret, kalian harus ganti x ini menjadi u. Caranya gimana? Lihat dari sini. 
U sama dengan X tambah 1 Berarti X itu adalah U min 1 Jadi dari pensubstitusi ini kita bisa dapat X nya U min 1 Kita ganti Jadi soal ini nggak bisa dibiarin seperti itu aja X nya harus diganti menjadi U min 1 Akar U DU Nah jadi kalian harus pinter-pinter lihat soal Ada soal yang bisa didiamkan saja Karena nanti akan tercoret Ada soal yang nggak bisa didiamkan Artinya kita harus ganti Tahu dari mana kok kita harus diamin aja Atau harus diganti Saran koko adalah nggak usah pusingin itu Cukup substitusikan seperti ini Kalau ternyata tidak ada pencoretnya Nggak ada yang bisa dicoret Berarti kalian ganti gitu aja Nah, kemudian kita akan pisahkan pembagiannya. Kalau bentuknya pecahan, kita bisa pisahin. 3U dibagi akar U. Dikurang 3 dibagi akar U, DU. Kemudian bentuk yang pertama akan berubah menjadi 3 akar U. Ini kan U pangkat 1 dibagi U pangkat setengah. Berarti 3 U pangkat setengah. Dikurang 3U pangkat min setengah DU Sampai tahap ini, pokok rasa kalian bisa jalanin sendiri Tinggal diintegralin Pangkat tambah 1 Bagi pangkat tambah 1 Ini juga sama Pangkat tambah 1 Min setengah tambah 1 setengah Dibagi pangkat tambah 1 Nggak usah tulis plus C karena kita punya batas 1 sampai 4 3 dibagi 3 per 2 itu 2 Jadi koko coret dulu supaya lebih gampang dilihat 3 bagi 1 setengah itu 2 3 bagi setengah itu adalah 6 Jadi ini dicoret dapat 6 Substitusi batasnya Kita akan dapat batas atas yaitu 4 2 U akar U Pangkat 3 per 2 itu kan U dikali U pangkat setengah Jadi kok boleh tulis 2 kali U akar U U nya ganti 4 ya Dikurang 6 akar U U nya 4 Pangkat setengah itu akar Batas atas selesai Kemudian kita tinggal lanjutin dikurang batas bawah. 2 kali 1 akar 1 dikurang 6 akar 1. Dari sini tinggal dihitung aja, pokoknya hitung cepat ya. 2 kali 4, 8, 8 kali 2, 16. 16 kurang 12, yaitu 4, minus 2. Min 6 2 min 6 Min 4 Min 4 ketemu min yang di sini Jadinya plus 4 Jadi jawaban akhirnya adalah 8 Pilihan yang benar ada di opsi yang C Nah pembahasan kokoh selesai sampai di sini Kita udah bahas 5 soal Dan ini ada satu soal Yang bisa kalian coba terlebih dahulu Dan kokoh akan bahas di video selanjutnya Thank you semuanya buat kalian yang udah belajar bareng di channel YouTube Koko. Dan jangan lupa untuk terus ikutin pembahasan-pembahasan soal yang akan Koko upload di channel YouTube Koko. Sekali lagi thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.